হ্যালো রিয়ার ফ্রেন্ড স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে এবং আজকের ভিডিওটি একটু ব্যতিক্রমভাবে শুরু করতে যাচ্ছি এবং ব্যতিক্রম কিছু শো করবো আপনাদের সাথে তার জন্যই আমি ইনকিউবেটরের অর্থাৎ ডিমের বাচ্চা ফোটানোর জন্য একটি মেশিন তৈরি করছি এবং সেটার উপর একটি বক্সও তৈরি করা হয়েছে এবং এটার এখন সার্কিট আপডেটিং চলছে তো আমি চাচ্ছি যে এটার কিছুটা বিট আপনাদের সাথে শেয়ার করি তাহলে হয়তো আপনারা এটার প্রতি ইন্টারেস্টেড হবেন এবং আজকে আমরা মূলত এই যে ইনকিউবেটরের যে ছোট্ট একটা সার্কিট আছে একশো তিরিশ টাকা দামে সেটার সেটিংসগুলো দেখব ঠিক আছে তো চলুন আমরা দেখি যে আমার এই কাটের বাক্সটা কীরকম হলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য মূলত আজকে একটু অন্যরকমভাবে শুরু করা ওকে তো আপনারা এই চান্স আমার রুমটাও দেখে নিচ্ছেন একেবারে বাজে অবস্থা তো এখানে আমার এই যে ইনকিউবেটর বক্স সো আমি এক কাজ করি এটা একটা রোটেট করি সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমার ইনকিউবেটর বক্স আমি একটু ক্যামেরাটা অ্যাঙ্গেলটা সোজা করে নিই ওকে সো এখন দেখেন ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ইনকিউবেটর বক্স ক্লিয়ারলি আসছে মেবি সো এখান থেকে দেখানো যাচ্ছে ওকে সো এখানে যে ডিম রাখার পর এই ট্রেটা মুভমেন্ট করবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখান থেকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ঠিক আছে এভাবে এটাকে রোটেট করা হবে অটোমেটিকলি রোটেট করবে এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি কুলার রয়েছে এটার মাধ্যমে আমরা এই হিটটা যেটা এখানে একটি হিটার লাগানো হয়েছে এই হিট হওয়ার পর এটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে ঠিক আছে এই বাতাসের মাধ্যমে আমরা এই তাপটা চারিদিকে ছড়িয়ে দিব ঠিক আছে এবং কন্ট্রোলিংয়ের জন্য আমি বেসিকলি প্রথমে আমি এই সার্কিটটা ব্যবহার করছি এবং আমি নিজের তৈরি মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে ডিটিএস কন্ট্রোল করবো অর্থাৎ ইমিউনিটি এবং টেম্পারেচারের জন্য সার্কিট ডিজাইন করা হচ্ছে সেটা দিয়ে আমরা পরবর্তীতে এটাকে আপডেট করবো তো ফার্স্ট আমি এখানে কিছু অল্প পরিমাণ ডিম দিয়ে এটা প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য এখানে সেট আপটা করা হয়েছে এবং নিচে এখানে আমরা পানি রাখবো দেখতে পাচ্ছেন সো পানি রাখার পর এখানে আরেকটা মোটর লাগানো হয়েছে এটা আস্তে আস্তে ঘুরবে এবং পানিটার যে অক্সিজেনটা আছে সেটা যেন ডিমের চারোদিকে ছড়িয়ে পড়ে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে সো এখানে আরও আপডেটিং হবে জাস্ট একটু একটু করে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যে কীরকম হয় এবং ফাইনালি এটার উপর একটা আউটপুট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো চলুন এখন আমরা দেখি যে এই যে সার্কিটটা আছে এই সার্কিটটার সেটিংস কীভাবে করতে হয় তো এটা সেটিংস করলে আপনারা চাইলে এই ইনকিউবেটর ডিজাইন করতে পারছেন তো চলুন শুরু করা যাক ওকে ফ্রেন্ডস প্রথমে আমরা এক কাজ করি এটার একটু প্রথম থেকে দেখে নিই এটার ভিতরে কি কি রয়েছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা পুশ বাটন রয়েছে একটা দুইটা তিনটা পুশ বাটন এবং এ পাশে যে স্ক্রু রয়েছে চারটা স্ক্রু চারটা স্ক্রুর ভিতরে প্রথমটা রয়েছে গ্রাউন্ড আমি উল্টো করে যদি আপনাদের দেখাই তো এটা এর আগেও দেখিয়েছে একবার তো আবার দেখাচ্ছি যদি এটা উল্টো করে দেখাই তো প্রথমে দেখবেন কে জিরো তারপরে কে ওয়ান তারপরে হচ্ছে বারো বোল্ট অর্থাৎ টুয়েলভ বোল্ট তারপরে হচ্ছে গ্রাউন্ড ঠিক আছে আর এখানে সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে রয়েছে তিনটা আর এখানে একটা রিলে আর এখানে একটা আইসি ঠিক আছে তো আমরা এখন এক কাজ করি এটাকে কনফিগারেশন করব প্রথমে আমরা এটাকে বারো বোল্ট সাপ্লাই দিই ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আমরা দেখব এটাকে কিভাবে কনফিগার করতে হয় অর্থাৎ সেটিং করবেন আপনি আর এটার সাথে থার্মিস্টল লাগানো আছে যেটার মাধ্যমে আমরা টেম্পারেচারটা সেন্সিং করি যেটাকে টেম্পারেচার সেন্সরও বলা হয় ওকে তো আমি এটাকে এখানে দেখেন রেড কালার অর্থাৎ এখানে আমি কস্টিপ লাগিয়ে দিয়েছি তো এখানে আমি প্রথমে বারো ভোল্টের জন্য একটি জাস্ট নবের ব্যবস্থা করেছি আপনারা সরাসরি বারো ভোল্ট ইন করবেন যেহেতু আমার কাছে এখন এক্সট্রাভাবে নাই এ কারণে আমি সরাসরি এখান থেকে নিচ্ছি ঠিক আছে তো আমি পাওয়ার সাপ্লাই বারো ভোল্ট এখানে সাপ্লাই দিচ্ছি ওকে ওকে তো এখা এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বাইশ দশমিক সামথিং একটা টেম্পারেচার দেখাচ্ছে ডিসপ্লেতে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা পুশ বাটন রয়েছে তো আমরা যদি একেবারে বাম পাশের যে পুশ বাটনটা আছে এখানে যদি প্রেস করি একবার প্রেস করলে দেখবেন আমাদের ডিসপ্লেটা জাস্ট ব্লিঙ্ক করছে ওকে তার মানে এখন আমরা টেম্পারেচার সেট করতে পারবো অর্থাৎ আপনি এটার সাথে যে সর্বোচ্চ যে টেম্পারেচার চাচ্ছেন সেটা সেট করে দিতে পারবেন যদি আমরা বাম পাশেরটা প্রেস করি সরি আমি আরবার দেখাচ্ছি যদি একবার প্রেস করেন তো বাম পাশেরটা যদি প্রেস করে রাখেন তাহলে হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়বে আপার আর এটা যদি প্রেস করি টেম্পারেচার কমতে থাকবে ওকে তো আমি এটাকে কমিয়ে দিই যেহেতু আমরা এখন টেস্ট করব এটাকে সাপোজ এখানে আমি তিরিশে এরকম আর একটু বাড়িয়ে দিই সরি তো আমি কমিয়ে আরও কমে নিয়ে আসি পঁচিশে নিয়ে আসবো আমি এটাকে ওকে ওকে 
25.6 এটা রাখলাম এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের 25.6 এ আমাদের রিলেকে ট্রিগার করবে ঠিক আছে সো এখন আমাদের এই মূল সেটিং তো মূল সেটিং করার জন্য কি করতে হবে আমাদের এই যে বাম পাশে যে পুশ বাটনটা আছে এটাকে আবার অনেকক্ষণ চেপে রাখতে হবে কয়েক সেকেন্ড রাখার পর ছেড়ে দিবেন দেওয়ার পর দেখবেন পি জিরো আমরা যদি ডান পাশের একেবারে ডান পাশের পুশ বাটনটা প্রেস করি পি সিক্স আমরা যদি আবার এইটাকে প্রেস করি তাহলে এক এক করে পারবে মাঝেরটা পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোর পি ফাইভ পি সিক্স ওকে তো এখানে ছয়টা মুড রয়েছে তো প্রথম আমরা পি জিরো মুড দেখি এটা দেখার জন্য আমরা আরেকবার বাম পাশেরটা প্রেস করব এখানে দেখেন এইচ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে হিটার আমি যদি আবার এটাকে প্রেস করি তাহলে সি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে কুলার আপনি এটাকে দুইটা দুই ধরনের কাজে সেট করতে পারবেন এক হচ্ছে হিটার আর এক হচ্ছে কুলার সো যেহেতু আমরা ইনকিউবেটারের জন্য ইউজ করবো সো আমরা এটাকে হিটারে সেট করব সো আমি এটাকে হিটারে সেট করলাম করার পর আমরা চলে যাব এখন আবার পি ওয়ানে সরি পি ওয়ান পি ওয়ানে যদি যাই এখানে দেখবেন জিরো পয়েন্ট ফাইভ আছে সেট করা সিমিলারভাবে আপনি এখান থেকে সেট করতে পারবেন এটাকে দিলে বাড়বে আর এটা দিলে কমবে সো আমি বলবো আপনার জিরো পয়েন্ট ফাইভ অথবা জিরো পয়েন্ট টু রাখতে পারেন ওকে তো আমরা এখন চলে যাই পি টু পি ওয়ান দেখলাম পি টু হচ্ছে আপনার আপার লিমিট অর্থাৎ আপনি সর্বোচ্চ কত টেম্পারেচারে সেট করতে চাচ্ছেন এখানে সর্বোচ্চ দেওয়া আছে একশো দশ আপনি চাইলে এটাকে আরও কমিয়ে দিতে পারেন তবে আমি বলবো যেটা আছে সেটাই বেটার তো তারপরে আমি সরি বের হয়ে গেছে সো আমরা পি টু দেখেছি এখন পি থ্রি সো পি ওয়ান পি টু এবং পি থ্রি হচ্ছে আমাদের কি লোয়ার লিমিট সেট করতে হবে লোয়ার লিমিটটা আমরা দেখি যেমন মাইনাস থার্টি ডিগ্রি দেওয়া আছে সো আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন মাইনাস থার্টি ডিগ্রি অথবা আপনারা কিছুটা চাইলে কমিয়েও দিতে পারেন তারপরে আছে আমরা যাই আবার ব্যাক করি তারপরে হচ্ছে পি ফোর সো পি ফোর এবং পি ফাইভ তারপরে পি সিক্স যা আছে তাই রাখবেন এগুলোর কোনটার কী কাজ আমি জাস্ট মুখে মুখে বলে দিচ্ছি আপনার পি ফোর হচ্ছে টেম্পারেচার ক্যালিব্রেশন এটা জিরো রাখবেন তারপর হচ্ছে পি ফাইভ ডিলে টাইম অর্থাৎ আপনার ডিলে টাইমটা আপনি চাইলে এখানে সেট করে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে পি সিক্স হাই টেম্পারেচার অ্যালার্ম সো আমি বলবো এখানে হাই টেম্পারেচার অ্যালার্মের জন্য যেহেতু কোনো অপশন তারা দেয়নি সো এটা অফ থাকাই ভালো সো এখন যা আছে তাই আপনার জাস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তিনটা পার্ট পি জিরো পি ওয়ান এই দুইটা সেট করবেন সেট করলে আপনার কাজ হয়ে যাবে এখন আমরা একটু দেখি ঠিক আছে যদি আমি এখানে ধরি ওকে যদি টেম্পারেচারটা বাড়ে ঠিক আছে এখন কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে আমরা কত দিয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ সো জিরো পয়েন্ট ফাইভের নিচে নামার পরে কী হবে এটা আবার অন হয়ে যাবে সো নামু সো টোয়েন্টি ফাইভের নিচে আসার পরে কি আমাদের এটা অন হয়ে যাবে ওকে সো দেখলাম আমরা এটা অন হয়ে গেছে সো এটা হচ্ছে ক্যালিব্রেশন সো আমি এটাকে যদি এখন ঝটপট আপনাদের একটু কানেকশন করে দেখাই এসি লোডে তাহলে মনে হয় আপনাদের দেখতে আরও ভালো লাগবে ঠিক আছে তো আমি এটাকে এসি লোডে কানেকশন করে দিচ্ছি ঝটপট জাস্ট কানেকশনটা দিয়ে দেব এখনই আমি এটাকে অফ করে নিচ্ছি জুম আউট করে দিই তাহলে আপনার ক্লিয়ার দেখতে পাবেন ওকে তো এখানে আমি একটা টু পিন নিচ্ছি ঠিক আছে এখান থেকে আমি ফেজ নিউট্রাল নিব দেখবেন কীভাবে কানেকশনটা করতে হয় এখানে আমি যে লোড নিয়েছি এটা দুইটা তার আছে ফেজ নিউট্রাল যে কোনো একটা নেবেন ঠিক আছে নেওয়ার পর এই দুইটাকে একসাথে জোড়া লাগিয়ে দেবেন সাপোজ এটা আমাদের নিউট্রাল ধরলাম যদি নিউট্রাল হয় তাহলে আমরা এই দুইটাকে একসাথে শর্ট করে দিলাম এটাকে একটু বড় করে নেওয়া যায় কি না হুম তারপর হচ্ছে আমাদের এইখানে একটা হচ্ছে আমাদের লোডে এটা সাপোজ আমাদের যদি হিটার হয় সো এই প্রান্তটা কি আমাদের আমাদের এই সার্কিটে কে জিরোতে দিব অথবা কে ওয়ানে এখানে কোনো সমস্যা নেই কে জিরো কে ওয়ান নিয়ে জাস্ট দুইটাকে দুইটা কানেকশন করে দিব হুম আর এই এটার যে এখান থেকে আমরা কি একটা ফেজ অথবা নিউট্রাল হিসেবে ধরব এটা খুব সাবধানে দিবেন যেহেতু এসি লাইন বুঝে শুনে কানেকশন দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওকে আমরা এখানে কস্টিপ লাগিয়ে দিচ্ছি সোল্ডারিং ট্যাপ এসির বেলা সবসময় সাবধান থাকবেন এবং বুঝে শুনে কাজ করবেন সো আমরা এসি কানেকশন করে ফেলেছি আর এখানে ডিসি কানেকশনটা দিয়ে দিব ঠিক আছে সো আমরা কানেকশন করলাম ডিসপ্লে আপনারা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন কি না সো আমি এটাকে একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি তো আমি এখন এটাকে কি জুম করতে দিতে পারি ওকে জুম করছি এবং এটাকে একটু উঠিয়ে দেই ওকে তো এখন আমরা এটার ভিতরে সাপ্লাই দিচ্ছি 
ओके तो देखते बाती जल से ठीक है तो एन सपोज टेम्पारेचार हमारे हाई हो गए एक हाथ दिए धरे रखी तो टेम्पारेचार बढ़े सो पचिस नहीं जो है पचिस दशमिक पाँच तपर कि हमारे बताती बंद हो जाए अर्थात हमारे जो हिटार धरी तक हिटार्ट बंद हो गए एन आर कि पचिस थ अर्थात पचिस दशमिक पाँच थी और पाँच डिफारेंस अर्थात हमारे पचिस नीचे जो नेमे आसे आर कि हिटार्ट ऑन हो जाए एखे चाहिए अपना जिरो दशमिक टू यूज करते टेम्पारेचार डिफारेंस अर्थात पी वन जे आखने अपना डिफारेंसटा सेट कर देवें ओके तो आप देखा जा नाम से नामुक और एक नामुक ओके पचिस दशमिक एक सो आए घर नाम ली मे भी हाँ और एक घर नाम साथ ही साथी हमें हिटार्ट ऑन हो गए एखे बाती दिए सो अपना एखे हमें हिटार कनेक्शन करब सो अपा देखते ही पे सो क्यों कनेक्शन सब किस करते हैं सो हमारे भिडियो ये आशा करी भिडियो अपन हेल्पफुल होनारा खूब ही बेसि पसंद कर सो लाइक कमेंट और शेयर करते एके बारे भूलें ना एवं के कि सब समय सपोर्ट करबें कमेंटर माध्यम के उत्साह दीते हैं तो हमें ए रखम आो भिडियो करते उत्साह पा क्यों ना एक भिडियो तैरि करते अनेक बस परिश्रम है अनेक बस समय दरकार है सो लाइक कमेंट और शेयर करा एन चैनल सबसक्राइब कर नहीं चैनल के सबसक्राइब कर नी और पास बेलैकन एक्टिव कर दिन परवर्ती भिडियो सवार आगे पार्जन सो ये विदाय निब सको भलो थकबें सुस्थान टाटा